um vídeo totalmente mercedista hoje para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Mercedes, a equipe que está dando o que falar, um carro que não funciona, os pilotos brigando muito, tendo que ficar conquistando pontos entre P6, P7, P5, então a Mercedes óbvio é um dos grandes personagens, talvez negativamente, da temporada 2022. Eu quero começar falando sobre George Russell, então nós vamos começar sobre o Grande Prêmio de Miami e depois vamos chegar até Barcelona, onde tem upgrades importantes e um problema sério para Mercedes. Mas falando de George Russell é o seguinte, ele teve a sua estratégia que deu muito certo em Barcelona, durante a nossa live lá no Ressac F1 Live, nós falávamos que ele já tinha a posição garantida ali, mais ou menos um P7, um P8, então ele poderia arriscar um stint mais longo. E o Russell fala sobre isso e também sobre ter que devolver a posição para o Hamilton que acabou acontecendo durante a batalha deles. Então Russell admite que teve um pouco de sorte após a estratégia dar certo, lembrando que a matéria está aí no motorsport.com e as outras duas no Auto Racing, você pode conferir aí na descrição. E ele também acaba falando justamente ao motorsport.com sobre toda a circunstância de corrida. Russell afirma que teve sorte e que às vezes fica parecendo um gênio quando algo assim acontece, mas na verdade era o óbvio a se fazer numa estratégia de recuperação. Eles já tinham uma sétima posição garantida, então não tinha por que parar, valia mais a pena esperar e torcer por algo como um safety car aparecer. Russell ainda fala que não mostraram o ritmo de sexta, mas estavam melhores do que no sábado, então eles ficaram devendo em comparação à sexta-feira e precisam entender isso. Realmente, na sexta-feira a Mercedes andou bem, a gente tem que lembrar desse detalhe. Com relação ao safety car, lembrando que Lando Norris e Gasly acabaram se tocando e esse safety car foi cerca de quatro voltas depois do Russell falar para a equipe, olha, vamos esperar para ver o que, que acontece. Então sim, deu super certo a aposta do Russell e ele acabou conquistando um excelente resultado. Quanto à disputa dele com o Hamilton, ele fala o seguinte, quando me disseram para trocar posições foi frustrante porque estava alcançando o pessoal da frente em certo ponto, mas felizmente chegamos inteiros ao fim, foi uma coisa da FIA de quando passei ele, é uma curva estranha como um estacionamento, então você tem uma linha branca que não tem como ver quando está guiando. O Russell passou por fora da curva né? e aí a FIA falou, olha, devolve a poção para não ter punição, são pilotos da mesma equipe, não vai ter problema. E aí depois ele teve que refazer a ultrapassagem no Hamilton para poder terminar à frente do companheiro. Mas o Russell fez uma belíssima corrida, devo dizer isso, e claro que a gente vai ficar de olho nas próximas exibições, lembrando que o Russell é o único piloto até o momento a ter terminado entre os cinco primeiros em todas as provas. Bem interessante esse dado do Russell, começou muito bem a sua carreira na Mercedes, por mais que o carro não dê a ele possibilidades de brigar por pódios ou vitórias. Vamos falar agora sobre o conceito da Mercedes do SidePod Zero e também falar sobre o grande problema que eles vão enfrentar caso dê tudo errado. Bom, Toto Wolff já falou que não descartaria a possibilidade da Mercedes voltar à especificação que utilizou no primeiro teste pré-temporada, ou seja, aquele com o SidePod normal que a gente já conhece. A equipe que está com dois conceitos diferentes de SidePods e apresentou esses dois conceitos durante os testes, acabou optando por esse conceito sem side pod justamente nessas cinco primeiras corridas da temporada, só que o que está sendo comentado nos bastidores é que justamente esse conceito está trazendo problemas para a equipe acabar com os kicks. Toto Wolff falou ao The Race que ele não descarta nenhuma possibilidade, mas que precisam dar o benefício da dúvida a todo o pessoal que produziu ótimos carros nos últimos anos. E eu concordo com o Wolff, os caras fizeram carros excelentes, então agora porque um carro talvez nasceu um pouco errado, você vai acabar com os caras, vai detonar tudo? Acho que não, você precisa dar o benefício da dúvida e claro, ver se esses caras conseguem extrair o potencial. Em Barcelona, eles terão um ponto onde poderão relacionar o que viram em fevereiro e coletar mais dados. E também ele fica irritado por dizer sempre a mesma coisa, que coletar dados e fazer experiências é física e não mística, ou seja, eles precisam compreender o que está acontecendo com o carro, não é uma questão de, nossa, vai aparecer algo do céu, vai ser algo fora da realidade, não, é simplesmente uma questão de fazer a correlação entre as simulações e o que acontece na pista. Em tese, a especificação anterior é muito mais lenta de acordo com o Wolf e por isso eles vão continuar insistindo nesse design de side pod zero. 
Wolf acrescenta que eles precisam entender mais antes de tomar alguma decisão de mudar para outro conceito, e mesmo assim eles precisam entender o que, que deu errado nesse, porque se você não entende o que está errado, não tem como você ir para o caminho certo no novo conceito. Wolf ainda conclui que o carro tem muito potencial, que é veloz, mas eles simplesmente não compreendem como extrair o potencial. É um carro super difícil de pilotar e no limite, entrando e saindo da janela de performance. E os pilotos falam que é um carro muito complicado, não, não bate com aquilo que eles veem no simulador, não é um carro previsível ou agradável, então isso dificulta ainda mais a coleta de dados porque os pilotos não conseguem sempre andar no limite para poder ver onde está o potencial do carro. Como a Mercedes nunca passou por essa situação antes, Toto Wolff fala que os dados não mostram grandes variações e para ele está sendo difícil entender isso, já que o que o piloto fala é diferente da simulação. Então a Mercedes está num problema um pouco estranho para eles, mas tem um outro problema que está vindo aí, que é o principal, que é justamente o teto orçamentário e que isso pode acabar com as chances da Mercedes em 2022. Nós sabemos que o teto já viria para nivelar um pouco as coisas e dificultar esse desenvolvimento exacerbado que as equipes grandes acabam fazendo, mas o problema aqui é que tem se falado que existe um orçamento das equipes para o desenvolvimento do carro em cerca aí de 8 milhões de euros. A Mercedes já teria usado grande parte desse orçamento na atualização de Barcelona, ou seja, se a atualização de Barcelona não der certo, a Mercedes terá um grande problema para trazer atualizações robustas ao longo da temporada, ou seja, se ela quiser voltar para o conceito anterior, como que ela vai gastar esse dinheiro? Ela pode até extrapolar o teto, mas ela seria penalizada nas próximas temporadas. Então o que fazer? Fala-se que a Red Bull já utilizou 75% desse orçamento, inclusive nós vimos uma certa evolução da Red Bull, inclusive reduzindo o peso nas últimas provas, e deve ter outro pacote em Barcelona, nós vamos trazer isso mais para frente. O problema é que a Mercedes já teria ido além desse 75%, e a Ferrari teria usado praticamente nada, que vai começar a usar agora em Barcelona, ou seja, o grande pacote da Ferrari, aquilo que pode mudar a chavinha para a Ferrari na temporada, é justamente em Barcelona. A Mercedes está com um problemão com relação ao teto orçamentário, por mais que tenha apresentado uma certa melhora no treino livre 2, ainda não compreendem como citamos agora o problema do carro, então eles não extraem da melhor forma possível tudo aquilo que o carro pode dar, e a Mercedes está nessa sinuca de bico, num grande problema em que se não der certo vão se dar muito mal ao longo da temporada, correndo risco até mesmo das equipes de trás ali como Alfa Romeo, Alpine, Haas, enfim, esse pessoal que de vez em quando belisca os pontos ali da Mercedes, essa galera pode até desenvolver o carro de uma forma melhor e com isso ultrapassar a Mercedes durante o campeonato. Você já imaginou a Mercedes tendo que ficar mais para trás ainda? Seria um ano absolutamente trágico para a Mercedes nos mais diversos aspectos. Então vamos ficar de olho em tudo isso, todo o esquema da Mercedes, tudo o que está acontecendo com os prateados e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!